பாரதி கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் பேசணும் வாதா ஈவா உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் நடுவரையா அவர்களே எனக்கு முன்னாலே அனுகிரகா பேசுவதை கேட்க கேட்க எனக்கு பூரிப்பா இருந்தது நம்ம குடும்பத்துல ஒரு பிள்ளை இப்படி பேசுற போது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி பாருங்க இப்படி மற்றவர்கள் சிறப்பாக செய்வதை பார்த்து மகிழ்கிற மனமே தொண்ணூறுக்கு முன்பு பிறந்தவர்களுக்கு தான் இருக்குமே தவிர ஓ அப்படி வேற இருக்கோ நடுவர் அவர்களே எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் அனுகிரகா நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் அவங்க அங்கதான் பேசணும் அதானே மூணாவது ஒருத்தர் பேசுறாரு அவர் ஏன் அங்க உட்காந்துருக்காரு நம்மளை யூத்தா காட்டணும்னே சில பேர் பல வேலைகளை செய்யறாங்க நடுவரவர்களே என்ன பிரச்சனை நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் இல்லைன்னா தங்களை தாண்டி உலகத்திலே மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னே தெரியாமல் வளர்கிற ஒரு தலைமுறை நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் தான் அல்ல அனுகிரகாவுக்கு என்ன சந்தோஷம்னா ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நாங்க பீட்சா சாப்பிடுவோம் இது ஒரு பெருமை எதையுமே நேரத்தில் செய்யாம ஒரு தலைமுறை இருப்பது எப்படிங்க பெருமை தரும் அப்புறம் அவங்க சொல்றாங்க நீங்கள் வரிசையிலே நின்றே வயதானவர்கள் ஆமாப்பா நாங்கள் வயதானவர்கள் உங்க அணியில நிறைய இளைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்களாம் வரிசையிலே நின்னது இல்லை வரிசையில் நின்றால் கூட பக்கத்திலே இருக்கிற ஒரு முதியவருக்கு நீங்க முன்னாடி போங்க அப்படின்னு இடம் கொடுத்து பின்னால் வந்த மனிதம் எங்கள் தலைமுறைக்கு இருந்து உங்களுக்கு இருந்ததா நீங்க எல்லாத்தையும் ஆன்லைன்லயே ஆர்டர் பண்றீங்களே மனுஷங்க முகத்தை எப்பப்ப கடைசியா நீங்க பாத்தீங்க எங்களுக்கு ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு நண்பர்கள் எங்க பேஸ்புக்ல ஒத்த மூஞ்சிய கூட யாரும் பார்த்தது கூட எங்களுக்கு ஐந்து நண்பர்கள் இருந்தாலும் மூச்சு வரையில் கூடவே நிற்கிற நேரே பார்த்து பழகுகிற மனிதர்களோடு கலந்து பேசுகிற நட்பு எங்கள் தலைமுறைக்கு வாய்த்த வரம் இல்லையா இல்ல அனுகிரகா சொல்றாங்க நாங்க காலையில எந்திரிச்ச அனிருத் பாட்டை கேட்போம் மத்தியான ஆன எம்எஸ்பி பாட்டை கேட்போம் ராத்திரி ஆன எந்த பாட்டையாவது முழுச கேட்கிறீங்களா முப்பது செகண்டுக்கு மேல எதையாவது உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா இளையராஜாவை பத்தி உங்க தலைமுறையில பேசலாமா எங்கள் தலைமுறைக்காகவே அவதாரம் எடுத்து எங்கள் வாழ்க்கையை வசந்தமாக்கிய இளையராஜாவினுடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் நாங்கள் என்பது எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய பெருமை இல்லையா ஐயா நாங்க சைக்கிள் ஸ்கூலுக்கு போவையா சைக்கிள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது டைம் ஆகிடும் ஆனா ஒரு டீ கடையில இருந்து தங்க சங்கிலி மின்னும் பைங்கிலி தானே கொஞ்சியதோன்னு இளையராஜாவோட பாட்டு வந்தா அந்த சைக்கிளை நிறுத்திட்டு பாட்டை முழுக்க கேட்டுட்டு பாட்டு முடிஞ்ச உடனே சைக்கிள் ஸ்கூலுக்கு மிதிச்சுட்டு போமே அந்த நாள் முழுக்க அந்த பாட்டு மனசுல ஒலிச்சு 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 மனசுல சந்தோஷம் வருமே பாட்டு என்பது அப்படி சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் உங்க தலைமுறையில நீங்க நைன்டி ஸ்கிட்ஸுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எல்லாமே உங்களுக்கு கை விரல் நுனியிலேயே இருக்கு நீங்கள் எதையுமே தேடி போவதில்லை எதற்குமே காத்திருப்பதில்லை நாங்கள் தேடி தேடி காத்திருந்து காத்திருந்து கனவு கண்டு கனவு கண்டு அதை அடைந்த பிறகு இருக்கிற மகிழ்ச்சி எதுக்குமே காத்திருக்காம எதையுமே தேடி போகாம எல்லாம் கையில் இருக்கிற உங்கள் தலைமுறைக்கு அந்த மகிழ்ச்சி எப்படி வரும்னு நான் கேட்குறேன் அனுகிரகா சொல்கிறாங்க ஐச்சி பூம் வந்த பிறகுதான் எங்களுக்கு பணம் வந்தது ஐடி பூம் வருவதற்கு காரணமா இருந்த பெரும் ஐடி நிறுவனங்கள்ல தலைவர்களா இருப்பவர்கள் எல்லாரும் தொண்ணூறுக்கு முன்னாடி பிறந்தவர்களா தொண்ணூறுக்கு பின்னாடி பிறந்தவங்க அப்ப விதை போட்டது நாங்க பழத்தை தின்னுவது நீங்க இப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷம் என்பது பழத்தை தின்னுகிற சுகம் மாத்திரம்தான் எங்களுடைய சந்தோஷம் என்பது இது நாங்கள் உருவாக்கி கொடுத்தது நாங்கள் உருவாக்கி உங்களுக்கு கொடுப்பது பெரிய சந்தோஷமா பழத்தை தின்னுட்டு தோலை போட்டுட்டு போற உங்களுடைய சந்தோஷம் பெரிய சந்தோஷம் ரொம்ப அழகா சொல்லிச்சு பாப்பா என்ன இப்பத்தான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு நீங்க அங்க இருங்க நாங்க இங்க இருக்கு இதெல்லாம் நாங்க சம்சாரம் அது மின்சாரத்திலேயே பார்த்துட்டோம் என்னவோ இன்னைக்குதான் இவங்க கண்டுபிடிச்ச மாதிரி நீங்க அங்க இருங்க நாங்க இங்க இருக்க எது மட்டுமா நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால் நைன்டிக்கு பிறகு பிறந்த யாராவது ஒருவர்கிட்ட குழந்தைய கொடுத்துட்டு போவீங்களா தொண்ணூறுக்கு முன் பிறந்த உங்க அப்பா அம்மாவை தேடி போய் பிள்ளைய பார்த்துக்க ஹெல்ப் வேணும்னு கேட்க மாட்டீங்க நீங்க இப்ப அப்படித்தான் சொல்லுவீங்க செட்டில் ஆன பிறகு கல்யாணம் செய்து கொள்ளுபவர்களும் அவங்க 
நாங்கள் செட்டில் ஆகாமலே நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணோம் அது ரொம்ப உண்மைங்க செட்டில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் நாமெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணோம் நைன்டீஸ்க்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க ஆனால் அனுகிரகம் செட்டில் ஆகி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் செட்டில் ஆகிட்டே இருந்தால் கடைசியில் அறுபதாம் கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப நேரமாக செட்டில் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்கள் தலைமுறை என்றைக்கு செட்டில் ஆகி முடிக்க போகிறீங்க நீங்கள் அது கூட பரவாயில்லையா ஹனிமூன் போகிறதுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபரை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஏன் நைன்டீஸ் கிட்ஸ் நம்புவீங்களா நீங்கள் சுஜித் சொல்கிறாரு மனதுக்கு பிடித்த வேலையை மின பிலேனியல்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க சுஜித் மனசாட்சியோடு பேச இப்போதான் த கிரேட் ரெசிக்னேஷன் ஒன்று போயிட்டுருக்கு உலகம் முழுக்க ஐயா இந்தியாவில் மாத்திரம் போன வருடமும் இந்த வருடமும் அறுபது சதவிகிதத்தினருக்கு மேலே வேலையை ரிசைன் பண்ணுறாங்க யாருன்னு எல்லாம் தொண்ணூறுக்கு பிறகு பிறந்தது ஒரு வேலையில் ஒழுங்காக இருந்ததா சரித்திரமே கிடையாது நாங்கள் வந்து வேலை செய்வதற்கு போன போது முதல் முதலில் நிறுவனங்களில் சேர்ந்த போது எங்களுக்கு என்று கனவுகள் இருந்தன மேல் பதவிக்கு எங்களால் போக முடியும் என்று எங்களுக்கு பெரும் கனவுகள் இருந்தன அந்த கனவுகளுக்காக நாங்கள் உழைத்தோம் நைன்டீஸ் கிட்ஸ் பிரச்சனை என்னன்னா அவங்களுக்கு கனவுகளே கிடையாது இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கணையா நாளைக்கு ஏடு கேட்டா போனா என்ன என்பதுதான் நைன்டீஸ் கிட்ஸ் என்னுடைய இல்லை எல்லாத்தையோட முக்கியமான விஷயம் அப்பா அம்மாவுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கிற உறவு இந்த பிள்ளைகள் வந்து அம்மாவுக்கு ஏதாவது உதவி செய்வாங்க அப்போல்லாம் இந்த ஆட்டுக்கல் தானே இருக்கும் இந்த ஆட்டுக்கல்ல அம்மா வந்து அந்த மாவை ஆட்டுகிற போது அந்த மகனோ மகளோ பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த மாவை தள்ளி கொடுக்கறதுன்னு ஒன்று செய்வாங்க இது இது ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் இந்த முக்கால் மணி நேரத்தில் அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த அம்மா படிக்காதவளை தான் இருப்பா ஆனால் அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த மகனுக்கும் அல்லது அந்த அம்மாவுக்கும் மகளுக்கும் இடையே ஏதோ ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் உறவுகள் அப்படித்தான் வளர்ந்தன இன்றைக்கு நீங்கள் கடைசியாக உங்கள் அப்பா அம்மாவை பார்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் எப்போ பேசு நீங்கள் நீங்கள் நைன்டீஸ் கிட்ஸை கேட்டால் எவ்வளவு பேரால் பதில் சொல்ல முடியும் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் எங்களுடைய குழந்தை பருவத்தை நாங்கள் ஏன் இன்னமும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் விளையாடிய விளையாட்டுக்கள் முழுக்க 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 தெருக்களிலே விளையாடிய விளையாட்டுக்கள் தான் பச்சை குதிரைன்னு ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் கில்லி விளையாட்டு இருக்கும் பம்பரம் இருக்கும் கல்லாமண்ணா இருக்கும் பூ பறிக்க வருகிறோம் வருகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இருபது பேர் சேர்ந்து விளையாடுவாங்க தெருக்கள் முழுக்க விளையாடுகிற குழந்தைகளின் சத்தங்களினால் நிறைந்திருந்த அந்த இளமை காலம் எங்களுக்கு இருந்தது உங்களுடைய சாதனங்களை பார்த்து பார்த்து தன்னந்தனியாக பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்றால் எது மகிழ்ச்சி மனிதர் முகத்தை மனிதர் பார்த்து வாழுகின்ற வாழ்க்கை தான் மகிழ்ச்சி எங்களினுடைய இளமை பருவம் எங்களினுடைய குழந்தை பருவம் மனிதர்களால் நிறைந்திருந்த காரணத்தினாலே எங்கள் மகிழ்ச்சி தான் மிகச்சிறந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த பொங்கல் நாளுக்கு பிறகாவது இனிமேல் பிறக்கப் போகிற பிள்ளைகளுக்கு தொண்ணூறுகளுக்கு பின் பிறந்தவர்களுக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியை கடவுள் அருளட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பாரதி இந்த தலைப்பு இன்னொரு உயர்த்து கொண்டு போயாச்சு வாங்க ராஜா வாங்க சன் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கமும் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள் பாரதி பாஸ்கர் மேடம் இவர் என்ன இளைஞரா இவருக்கு இங்கே என்ன இடம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் ஏன் இங்கே வந்தேன்னா நான் தொண்ணூறுகளுக்கு முந்தி பிறந்து கஷ்டப்பட்டவன் அதை சொல்கிறதுக்காக வந்தேன் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இன்றைக்கி இந்த பிள்ளைகள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்களுக்கு ஒத்து வரல அவன் ஹனிமூனுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபர் கூட்டு போகிறான்னா அவனுக்கு வசதி இருக்கு கூட்டு போகிறாமா இந்த காலத்தில் ஹனிமூனுக்கு போகிறோன்னா ஒரு பதினஞ்சு டிக்கெட் கூட அவர் எங்கே போவாங்க கோயிலுக்கு போயிடுவாங்க சேஷாத்ரி சொல்கிறாரு புத்தாண்டு அன்று தெருவில் நிற்கிறானே தெருவில் தொடங்குகிற ஏதாவது நல்லா இருக்குமா கல்யாணத்தில் கூட மாப்பிள்ள அழைப்பில் தெருவில் தான் நிற்கிறான் தெருவில் தொடங்குறது நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தமா சும்மா உங்கள் வசதிக்கு என்ன வேணாலும் பேசுகிறது இன்னொன்றுங்க அந்த காலமாக இந்த காலமான்றதை விட யார் சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்றது தான் கேள்வி யார் சந்தோஷமாக இருக்கானா இளைஞர்களாக சந்தோஷமாக இருக்கா இது சொல்கிறாங்க அப்பாவுடன் அம்மாவுடன் பேசுவதே இல்லைன்னு சரி நான் நான் அறுபதில் பிறந்தவன் 
எங்கள் அப்பாட்ட நாங்கள் பேசுனதே இல்லை பேச கிட்ட போனோம்னா ஓங்கி ஒரு அற விடுவார் இதில் கொடுமை என்ன தெரியுமா சில சமயம் வாத்தியார் அடிச்சிட்டாருன்னு சொல்லி வீட்டில் போய் சொன்னோம்னா வாத்தியார் ஏன்டா அடித்தார் அப்போ நீ என்னமோ பண்ணியிருக்க நான் அதுக்கப்புறம் அப்பா அடிப்பார் எந்த அடியை வாங்குறது இன்னைக்கு அப்பா அடிக்கிறது இல்லை வாத்தியார் அடிக்கிறது இல்லை அடிக்கிறதா கனவு கூட காண்றது இல்லை அப்போ யார் சந்தோஷமாக இருக்கா ஆன்லைனில் அவன் படிக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆன்லைன் படிப்பு பற்றி என்ன அவ்வளோ சாதாரணமாக சொல்கிறீங்க ஆசிரியர் பேசும்போது ஆப் பண்ண முடியுமா இன்னைக்கு இருக்கிறவனால முடியும் வடக்கு ஆப் பண்ணிக்கிறா சார் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் சார் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்க சார் இது இப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனையா அதை பற்றி நான் பேசலை இவன் நல்லவனா கெட்டவனா அதை பற்றி இங்கே தலைப்பு இல்லை யார் சந்தோஷமாக இருக்கா பயனுக்கு படி சந்தோஷமாக இருக்காங்க எந்த எக்ஸாமும் ரெண்டு மூணு வருஷமாக இல்லை அடுத்த ஆளை எப்போது வரும்னு யார் காத்திருக்கிறா அவங்க தான் காத்திருக்காங்க இந்த ப்ரிடிக்ஷன்லாம் அதிகம் பார்க்குறது இந்த சின்ன பசங்க தான் படி சந்தோஷமாக இருக்கா இவங்க பேசுகிறாங்க எங்களை அதில் பாரதி மேடம் சொன்னாங்க என்ன பாட்டு அது தங்க சங்கிலி மின்னும் பைங்கிலின்னு ஒரு பாட்டு கேட்டோன்னே சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க நின்றுட்டாகலாம் எவ்வளோ பெரிய தப்புங்க பள்ளிக்கூடம் போகிறத விட்டுட்டு நடுவில் நின்று பாட்டு கேட்டுட்டு அதை பற்றி பெருமையாக வேறு வந்து சொல்கிறாங்க நாங்களும் அந்த தப்பை பண்ணியிருக்கோங்க நான்லாம் குரலி வித்தக்காரன் முன்னாடி போய் நின்றுருக்கேன் அவன் சொல்லுவான் நீ பாதியில் போனேன்னா ரத்தம் கேட்குவேன் இதுக்காகவே ஒரு மணி நேரம் அங்கேயே அழுதுகிட்டே நின்று பள்ளிக்கூடத்துக்கு லேட்டாக போய் இன்னைக்கு இருக்கிற சின்ன பையனை கூப்பிட்டு நீ பாதியில் போனேன்னா ரத்தம் கேட்குவேன் ஒரு பேட்டு சொல்லி பாருங்க யோ நீ போய வேலையை பாரியாண்டுலாம் அவ்வளோ புத்திசாலிகளாக பிள்ளைகள் இருக்கு பெருமைப்படுவீங்களா இன்னும் அந்த காலத்தில் நாங்கள் நின்னோம் நாங்கள் பார்த்தோம் சார் இன்னைக்கு இருக்கிற பையன் ரிசைன் பண்ணினா தைரியமாக பண்ணுறான் ஏன் தெரியுமா இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு இருக்கு இந்த தொண்ணூறுகளுக்கு முந்தி பிறந்தால ரிட்டையர்மெண்ட்டு அன்னைக்கு அழுவார் பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு மேலே அவருக்கு வேலையே கிடையாது அறுபது வயசு ஆச்சு ஓங்கண்ணா சார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்க உங்களை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நிறைவுன்றதே இல்லாதது பழைய தலைமுறை ஏன்னா யாரையும் குறைச்சி சொல்லலை நான் அந்த தலைமுறை தான் என்னத்தை சொல்ல அதில் நம்ம சேஷாத்ரி என்ன இரநூறு மில்லிமீட்டர் மழை பெய்தது அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இந்த இரநூறு மில்லிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் மழை ஒரே நாளில் கொட்டி தீர்த்தது அன்னைக்கும் தொண்ணூறுகளுக்கு முன் பிறந்தவங்க தான் வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க தொண்ணூறுகளுக்கு பின் பிறந்தவன் வெளியில் கிளம்பி யார் யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவளை பார்க்கறதுக்காக உதவி செய்கிறதுக்காக போயிருப்பான் தொண்ணூறுகளுக்கு முன் மனநல மருத்துவர்கள் கிடையாது மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் கிடையாது ஆமாம் ஆலமரத்து அடியில் உட்காந்து ஆடுபொழி ஆடுறவங்களுக்கு மனநல மருத்துவர் எதுக்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் எதுக்கு பொழுது போகாமல் அங்கே உட்காந்து ஆடுபொழி ஆட்டம் பச்சை குதிரை பூப்பறிக்க வருகிறோம் கில்லி தாண்டு இதுக்கெல்லாம் மனநல மருத்துவரம்மா என்னம்மா நீங்கள் சொல்ல சார் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கான் தெரியுமா ஏ முடி வெட்டுறதுன்னு ஒரு பெரிய இஷ்யூ இருக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு எங்கள் அப்பாலாம் எங்களை கூட்டு போய் முக்கால் ரூபா கொடுத்து ஒட்டை வெட்டுங்கன்ட்டு போயிடுவார் அதுக்கு பிறகு அவர் கையில் சிக்கி நாங்கள் சீரழிஞ்சது இருக்கு பாரு அதெல்லாம் இன்னைக்கு நினைச்சாலும் கண்ணீர் வரும் ஆனால் இன்னைக்கு பயல்கள்கிட்ட அப்போ வெறும் முக்கால் ரூபா தான் இன்றைக்கி அவன் முந்நூற்றம்பது ரூபா கொடுத்து வெட்டுறான் இந்த பைபாஸ் ரோடு போடுற மாதிரி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ரோடு போடுறாங்க அதில் கவனிச்சிங்கன்னா இங்கிலீஷில் ஏபிசி இசட்லாம் போடுறாங்க நம்மளாம் பேப்பரில் சிலேட்டில் தானே எழுதுனா அவன் இங்கேயே எழுதிடுறாங்க இசட்டு இதெல்லாம் இதுக்கு மேலே வளர்க்குறான் பாருங்க ஒரு இது எனக்குரிய சாமியான பந்தல் மாதிரி ஒன்று வளர்த்துடுறான் மேலே சார் இதெல்லாம் சரியாக தப்பாக இப்படியெல்லாம் நேரத்தை வீணடிக்கிறான் இது பேசப்படாது அவன் ஜாலியாக இருக்கானா இல்லையா சந்தோஷமாக இருக்கான்னு இல்லையா அப்புறம் ஏன் அவன் ஃபோட்டோ எடுக்க மாட்டான் அவன் தன்னை தானே பார்த்து எடுக்க மாட்டானா யார் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாருக்குன்னா அவன் தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் அதில் பேசுகிறாரு யார் சேஷாத்ரி யாரும் சொன்னாங்க பிகாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் படித்தால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வேலை கிடைக்கும் சேஷாத்ரி தானே சொன்னீங்க நான் பிகாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸுங்க போய் சொல்லலை யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்கு ஆறு மாதம் வேலை இல்லாமல் இருந்தேன் ஆறு மாதம் ஒரு நாள் காலையில் பழைய சோறு சாப்பிட உட்காந்துருக்கேன் கூட பக்கத்தில் இருந்தது ஊருகா எங்கள் அப்பா ஒரு வாத்தியார் ஹெட் மாஸ்டர் அவர் வந்து இப்படி பார்த்தார் ஒரு வேலைக்கு போய் அஞ்சு ரூபா சம்பாதிக்க துப்பு இல்லை உனக்கெல்லாம் விடியமுன்னு சோறான்னு கேட்டார் 
இது நிஜமாக நடந்தது ஆறே மாதம் வேலைக்கு போகாமல் இருந்தேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்தோடனே உடனே வேலை கிடச்சிருமோ அனுபவிச்சா தாயா தெரியும் எங்கள் அப்பா கிட்ட பிரியம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அந்த காலம் அப்படி அடுத்தடுத்து பிள்ளைகள் இருந்தது படிக்கணும்ன்ற நெருக்கடி இருந்தது என்னத்த சொல்ல உங்களை இன்னைக்கு இருக்கிற பயல்கள் லைஃப் ஸ்டைலே வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் பெண்களை வந்து படிக்கிற காலத்தில் பார்த்ததே இல்லைங்க பள்ளி க பள்ளிக்கூடத்தில் இன்னைக்கு அவன் சின்ன வயசுலேருந்து கோ எஜுகேஷன் படிக்கிறான் ஃபுல்லாக ஜாலியாக சிரிச்சமாக இருக்காங்க அடித்து விளையாடுறாங்க வாழ்க்கையே மாற்றிட்டு அவன் படி சந்தோஷமாக இருக்கான் நம்மளுக்கு வணக்கம் போட்டாலே அப்பா ரெண்டு தடவை கூப்பிடுறாரு என்ன அந்த பொண்ணை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க நீ ஒரு மார்க்கமாக தெரிகிறேன்னு வாரு நமக்கு பின்னாடி ஒரு சிபிஐ மாதிரியே தெரிஞ்சாங்க அந்த காலத்தில் இந்த பிள்ளைகள் பிறரை அனுசரித்து சகித்து வாழ்வது இந்த தலைமுறையில் கொஞ்சம் நெருக்கடியாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கான் அவன் என்ன வேணுமோ அதன்படி செய்கிறான் தொண்ணூறுகளுக்கு முன் உலகம் என்பது சுருங்கி இருந்தது தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகுதான் விரிவானமாக அது பறந்திருக்கிறது சன் டிவியின் ரீச் மாதிரி பார்க்கிற நமக்கே தோணுகிறது ஒரு முப்பது வருஷம் பிந்தி பறந்திருக்கலாமோன்னு தோணுது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்மை விட நம் பிள்ளைகள் புத்திசாலிகளாக இருப்பது தான் மகிழ்ச்சி பாரதி பாஸ்கர் மேடம் அவங்களுக்கு நைன்டிஸ் கிட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் பாரதி மேடம் உடல் நலம் இல்லாமல் இருந்தப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேர் கலங்கி இருக்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ஆறுதல் சொன்னது அவங்க ரெண்டாவது பொண்ணு அவங்களுக்கு பொறுப்பே இல்லைன்னு நினைக்க முடியலை ஒரு சின்ன பொண்ணுட்ட இருந்து பெரிய ஒரு நம்பிக்கையின் வார்த்தை வந்தது இல்லை நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கு என்ன இல்லைன்றீங்க நம்மை விட தைரியமாக நம்பிக்கையோடு எந்த நெருக்கடியும் சமாளிக்கிற ஆற்றல் அவர்களுக்கு இருக்கிறது நமக்கு வழிகாட்டிகளாகவும் இருக்கிறார்கள் என்பதால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்கள் தொண்ணூறுகளுக்கு பின் பிறந்தவர்களே எங்களை கம்பேர் பண்ணும் போது என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி பெரியவர்களே ஒரு நெருக்கடியான நிலை நமக்கு ரெண்டு கட்சிக்காரர்களும் பேசியிருக்கக்கூடிய பேச்சை நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக கேட்டிருக்கிறீங்க இப்போ நான் ரெண்டு தலைமுறையையும் பார்க்க வேண்டிய ஆள் ரெண்டு பக்கத்தையும் யோசித்து தான் சொல்லணும் இதுக்கு தீர்ப்பு ஒரேடியாக சொல்லிட முடியாது ஒன்று நான் யோசித்து பார்க்குறேன் பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் எங்கள் வாத்தியார் எங்கள் வாத்தியார் எப்படி பாடம் எடுப்பார் தெரியுமா அப்படின்னு பெருமைப்பட்ட காலங்கள் எனக்கும் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்குமான உறவுகள் பெருகி இருந்த காலம் இன்னைக்கும் நான் அந்த பக்கத்தில் போகும்போது தான் இதான இதான என் பள்ளிக்கூடம் இதான என் பள்ளிக்கூடம் இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறான் பையன் இல்லை இல்லை நான் கல்லூரிக்குள்ள ஆசிரியனாக கூட நுழைஞ்ச விற்பாடு எனக்கும் அந்த கல்லூரிக்குமான ஒரு உறவு நெருக்க வந்துருச்சு அந்த கல்லூரிக்குள்ளே நான் மேலே மேலே பதவிகளுக்கு போவதற்கு தான் இருந்தேனே தவிர அந்த கல்லூரியை விட்டு வெளியே போகணும்னு நான் நினைத்தது இல்லை ஆனால் இப்போ நம்ம சுஜி திருந்து சொல்கிறாரு போனோம் பார்த்தா வேலை பார்த்தா நாலு வருஷம் சம்பளம் ஒரு ஐம்பது ரூபா கூட கொடுத்தான் இல்லை ஐநூறுரூவா கூட கொடுத்தான் டபக் மாறிட்டோம் அப்போது பணத்தை விரட்டி கொண்டு போன காலம் இந்த காலம் ஆனால் பழகிய மக்களை நெருக்கி கொண்டு இருந்த காலம் அந்த காலம் என் காலம் எங்கள் குடும்பம் உள்ளபடி காதலிக்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தான் எல்லாருக்குமே ஒரு வருத்தங்கள் உண்டு தான் முழுமையில் அந்த காலம் நைன்டீஸுக்கு முன்னாடி இருக்கு பாருங்க அப்பா அம்மா கிழிச்ச கோடு இருக்கு பாருங்க அது ஒருவேளை எனக்கு பிடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் என்னை நான் விட்டு கொடுத்து என் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்த காலம் அந்த காலம் அதில் கீழ்ப்படிந்த பிற்பாடு அவள் எனக்கு பிடித்தவளோ பிடிக்காதவளோ ஆனால் அவளே எனக்கு பிடித்தவளாக மாறிவிட்ட காலம் அவனா எனக்கு எல்லாம் ஆனால் தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு பிறந்த பிள்ளைகள் நேரம் இருக்குது 
பிளானில் இருக்கோம் பார்த்து செய்வோம் இன்னும் நாங்கள் இருக்கோம் யோசிக்க ஒரு நாள் யோசித்து முடிச்சிட்டாங்க என்ன டிவோர்ஸ்டானா என்னடா அது அப்படின்னா கல்யாணம் ஆச்சிலாட்டானா வாழ்ந்தோம் வாழ்ந்தோம் சரியில்லை அவ சரியில்லை அவ சரியில்லைன்னு அவன் சொல்கிறான் அவன் சரியில்லைன்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது ஆக ரெண்டு பேருக்குமே ஒத்து போகாத காலமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து போகிற காலம் இல்லை எங்களுக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு பல நாட்கள் என் மனைவி பார்க்குற போதெல்லாம் நாளைக்கு அப்படி பேரும் கூடி நம்மளை சதி பண்ணி கெடுத்துட்டாங்கடா அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனாலும் கூட ஒரு நேரம் வருகிற பொழுது என்னை நான் அவள் வசமாக இழந்து அவள் தன்னை என் வசமாக இழந்து இருவரும் ஒருவர் ஒரு வரு சார் இந்த வாழ்க்கை தான் நமக்கு நல்ல வாழ்க்கை என்று நினைத்த காலம் அதையா இப்போ அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா இந்த யுகம் தனிமையில் சுகம் காணுகிறது மகிழ்ச்சி கிடைவது எதுனா அது தானுண்டு அப்படி அதோடு ஆ ஆ ஆ அதுவா இதை பார்க்குது சிரிக்குது இதை பார்க்குது சிரிக்குது உன்னை பார்த்து அதுவா அதுக்கு ஒரு எந்திரமும் அதுவாக இருக்குது இது எந்திரங்களும் அதுவாக இருக்கக்கூடிய இது மகிழ்ச்சி ஆகாது மானுடமும் மானுடமும் கூடி மகிழ்வதாயா மகிழ்ச்சி நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா இப்போ இருக்க பிள்ளைகளுக்கு வசதிகள் கூடிடுச்சு அதில் குறைவில் சொல்ல முடியாது நாங்கள் நாங்கள் அனுபவித்த வசதிகளை விட இன்றைக்கி வசதிகள் எத்தனை வசதிகள் எத்தனை வசதி அவன் அதை மகிழ்ச்சின்னு நினைக்கிறான் எனக்கு என்னவோ அவனை பார்க்குற பொழுது மகிழ்ச்சியாக தெரியவில்லை எங்கே இந்த பிள்ளை எங்கோ ஒரு குழிக்குள்ளே இறங்கி விடுகிறானோ என்ற அச்சம் எனக்கு இருக்கிறது நாள் பெரியவர்களே மனிதம் மனிதத்தை நேசிக்க வேண்டும் அது பழமை அதில் தான் சுகம் இருக்கிறது எனக்கு என்னவோ அன்றைக்கு இருந்தவர்களுடைய மகிழ்ச்சியிலே இன்னைக்கு இருக்கிறவருடைய மகிழ்ச்சியை என்னால் உச்சமாக சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் அவர்கள் மகிழவில்லை என்று நான் தள்ளவும் மாட்டேன் ஆனாலும் அவர்களின் மகிழ்ச்சியை விட தொண்ணூறுகளுக்கு முன்னே பிறந்தவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களின் மகிழ்ச்சி தான் சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மகிழ்ச்சி என்று நான் கருதுகிறேன் அதில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்